Tere tulevast! Ja minu koos on Liid Ammerik, kus sa vaadas gümnaasiumi muusika õpetaja. Tere Liid, lehvita! Tere! Ja siis on minu koos veel Ingrid Maadvere, kes ei vaja tutvustamist. Tere Ingrid! Nii siis, täna tuleb juttu IKT vahendite kasutamise karimatest praktikatest muusika õpetuse kundides, kuna käinus on kunsti ainete ja kehalise kasutuse aine kuu koolielu ees. Ja siis kutsusingi sellest rääkima Lii, sest tema kogemus selles osas on enne olematult suur. Ja kuna see kogemus on nii suur, siis me ei huume rääkida ainult väikesest osast sellest. Ja õhuasutus on sõikord instrumenti õppel ja me jääme arvutil kasutatavate keskkondade juurde ja jätame sõikord nutti vahendid suhteliselt kõrvale. Nii, tätsevalt on meie teemast siis järgmised. Ehiteks räägime kitarri ja muude tiilide õppet toetavast keskkonnast Match My Sound, mis on täiesti oma Eesti mehe leiutis, autor on kitarrist Kristo Käo ja see on ka juba nüüd õikese ajaga maailmast tuntust kogunud. Teiseks räägiksime Lii loodud veebipõhiselt blokkleidi õppematerjalist, mis on siis loodud meil WordPressi veebilehena. Kolmandaks läheme edasi noodikirja programmiga Noodsplight mille fännid meie liiga mõlemad oleme ja millel oleme ka konki videojuhendeid loonud. Ja pisut tuleb juttu minu tähtsad õppiobjektist noodikirja ABC, mis on loodud keskkonnast Xerte ja üksiti tuleb siis õttu ka sellest keskkonnast endast. Nii ja neljandaks ja lõpetuseks räägime siis muusika loomise keskkonnast I Love Tune. Nii et aja saadus kokku neli teemat. Alustuseks aga vaatame, kuidas lapsed Kusta Vodarsti koolis Nii mängivad. Tere siis mina poolt, mina olen Lii ja praegu tutvustuseks oli mu siis kitarri tund seda puhkaga viienda klassiga. Olen teinud seda ka kolmandas kooli aastas, teitmendas kui nöörsendani, aga nüüd otsustasin alustada viiendas klassist. Ja materjal, mille järgi ma olen õpetanud, on Kristo Käo kooli kitarr, kus kõik need tunnid järjest olen hakkanud järjest ära võtma. Esimene asi, mida ma teile täna tutvustada taaksin, on mitte Kristo Käo koolikitarri, vaid kuidas meie koduna harjutamine käib. Selleks on Kristo Käo teinud ühe uue, täiesti oma laadse keskkonna, selleks on Match My Sound. Mis asi see Match My Sound siis tegelikult on? Ma tahaksin nüüd avada selle näite, kus see mul on. Siin teie ka selle tutustuse, kus mul on paili võtame PowerPointi, et ma teretakse selle natukene lahti, mis asi see Match My Sound siis tegelikult on. 
See, ja see peaks olema siin üleval. Kohe avan, et meile mis asi, see match my sound ise enesest on. Näike tutustus teile. Et match my soundi mõtles siis välja Kristo käo. Kuduseks iseseisev kodune töö harjutab õpetaja saadetud harjutust ja seejärel saadab õpetajale kontrollimiseks. Kristo käo ise nüüd on teinud selle välja annud USA-st selle aasta kümnendal augusti ja seal on päris edukalt tal see läinud. Seal nimetab ta küll seda praktis töös ja läheb nii edukalt Ameerikas, Inglismaal, Austraalias ja Uusmeremal. Eestis, läheme edasi, Eestis on selle nimi Match My Sound ja kuidas ta siis tegelikult tööb? Kõigepealt on vaja õpetajal saada õpilase meili aadress. Siis õpetaja ei saab õpilase kontakti Match My Soundi keskkonda. Õpilasele tuleb kirja. Meili peale teade, et ole hea, nõust olema õpetaja õpilane. Ja nüüd saab hakata õpetajatele saadma harjutust. Õpilane mängib saadetud harjutust ja ülesäänne on tal päris kenasti sooritatud protsentides, mis sealt on kohe varsti näha, siis ta saab selle harjutuse ära saada. Ja kui ülesäänne on õpetal ära saadetud, siis näed seda ka õpetaja ja ma saan seda soovi korral ka kommenteerida. Kodune harjutus, lähme edasi. Kuidas olen siis mina kasutanud? Ma alustasin seda 24. aasta oktoobris, et eelmine aasta, just Kristo käo kitarri harjutustega, kümme esimest kitarri tundi. See on selles koolikitarri lehed ja kõik need tunnistused olema või need tunnid olemas. Harjutusi vastas mulle viies teeglas, aga arvasin, et miks sa ajud viies teeglas, et võiks seda väga edukalt kasutada, aga ma blokk söödi õpilastega ja siis jaanuaris, selle aasta jaanuaris, ta siis salvestasin oma blokk söödi harjutused ja nüüd on vastanud mulle siis mitte ainult viies teeglas kitarriga, vaid ka blokk söödi õpilased, esimene teeglas, kolmas saa, neljas teeglas, väga edukalt saavad hakkama. Lähme edasi. Miks see hea on? Esiteks pole minul vaja kulutada aega õpilaste kontrollimiseks tunnist, kuidas nad on omandanud üha või teise asja. Ja õpilane harjutab seda ise seisvalt ja ta saab kohe ka tagasi sida. Seal kohe näitab, kus ta eksis ja kuidas see asja õnnestus. Ja mis mulle veel nagu eriti meeldis oli see, et kui ma alustasin nagu kitarri õpetus, siis osad lapsed olid väga huvilised ja osad, kes nagu ei olnud väga huvilised. Ja siis tekis seukene ebatasane kõik. Selskond klassis, kus üle, et tahavad hästi mängida ja teised ei taha. Aga kui ma andsin, et harjutused koju, siis ta kenasti mängis ja klassi tase väga kiire ühtlustus, sest kõik seda ma harjutasin pilli kodus. Et selline on see siis keskond, mida ma nüüd tahan teile näidata täpsemalt. Milline ta siis süüsiliselt välja näeb. Minul on siis selline Match My Sound. Siin kõik all on minu õpilased, need on tänaseks päevaks siin sada kund. Ja siin on minu harjutused. Ja ma olen jälle, kes kas natuke nootab, et siin on minu harjutused, mida ma oma õpilastele saadan. Ja ma olen. Nii, ja need on nüüd harjutused, mida ma olen oma õpilastele saadan. Kõik need ma salvestan eelnevalt ära. Nii, aga nüüd tahan ma näidata, kuidas see asi siis tööb. Näiteks, Kristiina on vastanud mulle selle harjutuse ära ja kuidas see õpilase piisis siis välja näeb. Võtame lastpigi näiteks Kristiina harjutuse, ma olen harjutus külme näinud. Siin on vaja vastata, nagu me näeme, Heli Redel. Kuidas Kristiina on Heli Redelit vastanud? Siin on näha kõik noodid, noodi joonestiku, lõigemini tabulatuuris ja siin on näha, kui kõik on ilusti roheline, see tähendab õpilane polegi eksid. Minul oli ette antud skoor siin üle, 80 ehtatab selle sooritama 80% peal, tema sai 86% ja minul on võimalik kenasti seda ülesannet ka kuulata siin.
Niisugusete see on nagu need gitaariad. Täpselt samuti võib selliseid asju teha ka blokti või ühe blokklöödi õpi lase, et alt poolt näiks. Võtame kellegi esimese klassi õpi lase. Võtame näitlasi õpi lase Soonia ja Soonia nüüd on vastanud arjutusi, mis me oleme kodu saanud. Me võtame näiteks hiired tips. Kuulame. Ja kuulame, kuidas on see esimese klassi õpilane. Oleme õppinud loklööti kaks kuud. Nagu näha, õpilasel on kõik hirsti ustane, roheline joon, see tähendab õpilaseli välja. Ja ise teda näetab samuti nägandki. Mõtlesime, et ma ei saanud on siis selline tore keskkond, kus ma saan kontrollida õpilaste kodu tõid ja nad niid on näha ka, et õpetaja on jälle annud ette, ma olen annud 80% peaks olema see vastus, tema on teinud selle lausu 98% peale. Noh, ja siin on näha ka, et mitu korda ta nagu proovinud, et seda tulemust kõrget saada, no siis on 19 korda on ta seda proovinud läbi mängida ennem, kui ta on õpetaja ära saanud. Selline tore keskkond on Match My Sound, kus õpilased vastavad koduseid harjutusi, saavad ise seisvad harjutada ja tulemus on see, et mängu oskus ainult parane. Ja siin siin tekis kõimus, et ega ei pea olema mingi lisa plugine, mis ma tärsin seda kasutada. Et see teeb õpilased teebis lahti ja... See on nagu selline asi, et kuna Kristo käo on selle välja mõelnud ja Ameerika ühend riikidesse, kus ta selle 10. augusti välja mandi, seal on kõik tasulid. Aga kuna Krista on huvitatud, et Eestis ka pekirusti arenud, siis praegu Eestis on see täiesti tasuta, aga selleks tuleb pöörduda Kristo poole, et Kristo teeb teid korralikult kasutajaks ja tuleb minna lihtsalt saata kiri kristo at gitarrikool.ee. Siis on võimalik toimetada selles keskkonnas, ise harjutusi teha või saata siis kuskilt, mis me siin paras ja kuu pakkult on, millise erinevad harjutused, aga selles... Aga vaatame, et me jälle nüüd ühe perevõtte video.
siis esimene klass alustab õppimist ja kuhu siis neljas klass juba kolme häästud tööd ja orkestriga välja ei jõudnud. Aga siit on nüüd väga tore üleminek blokklöödi materjalile. Kunagi aastaid tagasi ma tegin ühe blokklöödi materjali, mis oli Sauropoli keskkonnas. Aga Sauropoli keskkond eelmine aasta suleti ja see õppe materjal muutus ausadus kasutamatuks, sest kõik pildid ja kõik nagu kadusid sealt ära, kuigi ma üritasime seda haridustehnoloogiga säilitada, aga ei tulnud midagi välja. Ja nüüd olen ma teinud uue blokflood.wordpress.com uue õppe materjali blokflöödile, et kes nagu kardab alustada, et millegi põhtal, et ei tea, kas mul tuleb välja ja kas 30 õppiles suudavad ikka mängida, siis minu jaoks on see blokflöödi materjali väga hea olnud, sest need, kes nagu kodus haiged on, need saavad ise seisvalt õppida või need, kes millegagi hakkama ei saa tunnist, saavad ka kodus harjutada. Et milline see materjal siis on? Võtame lahti selle lehe külle päris ise inesest. See on selline, kus on esimese osana see algajale, esimesed samud blokkööri, see on vanast võetud. Ehk kõik see siis on, eks ole, mis millised on esimesed õpitavad sõrme võtted ja siin ma olen natukene juhiseid ka annud, et esimese klassi omad ongi siis niimoodi, et noh, näiteks saanud, kui nüüd õppilane on nagu puutunud, või üks seda võib ka tunnist täiesti panna tahli peale, et saab aru, a noot, kohe siit on näha, kuidas lapsel pill käes on ja millised augud on kaetud ja siis, et päris alguses kena ja mõnus oleks, Pole ma lihtsalt pannud numbritega. Suured numbrid on siis taad, väikesed on tiidi. Ja siis muidugi kõik on siit mul, noh, on võimalik ka niimoodi teha, et alguses on numbritega, aga kui ma lõpsan selle nõudslaidi nooti peal, siis ta tegelikult näeb ka, milline see nood välja näeb ja me saame kohe kenasti õppida ka täht nimelt ilusasti selgeks. Kohe avane ja siin saad samuti mängida. Ta võib mängida kodus niimoodi, et see temal ise käib. Kuulab, kas tal keele töö on täpne, jääni edasi. Aga juurde nüüd olema lisanud siia ka teise klassi, ehk siis eenood, deenood. Et see nood mulle väga meeldib harjutada, mis eriti nagu lastele meeldib. Et kui on vaja kõik augud järjest ära katta, siis hommiku meele on sellest väga ilusest. Geenood kolm augu viis järjest lisan sõrmi ja järjest võtan sõrmi ära. Lastele väga meeldib hommiku meeleolu ja minul on väga hea meel, me saame kõik sõrme võtted selgeks. Siin repertoaari olema nüüd lisanud lugusid, mida ma saan lisada, sest paljudel on autori kaitse peal, aga siin on päike valik, et kui sa ei tea, mida teha või õppida, siis siin on nagu repertoaar. Mina kasutan ka eri redeleid, et nüüd paremini nagu noodid selgeks saaksime, et selline väike blokkööödi materjal on nüüd olemas. Siia, aga ole hea näite seda kõrtoaaset praktreesti ka. Tähendab, et tegelikult on niisugune asja, et kui õpilane nagu esimest klassis, ta tegelikult üldse ei tea, kuidas need noodid peavad kõlama ja nüüd ema isa ka ei oska flööti mängida, no mis nüüd saab. Aga siin on väga hea, siin on kirjutatud, klõpsa blokflöödile talustada. Nii, meil on avaned blokflööd. Klõpsates täht nime, vaata, millis ava kaptab sõrm ja seda noodi kuule. No, õpeta liiutas koolid vaja haanood selgeks saada. Proovime vaatame, kuidas haanood kõlab. Aha, katan esimese augu ja alumise augu ära ja kohe kuule. Aha, ongi õigine. No, vaatame G. Aha, pilt ütle, kolm sõrme vaja ära katta alumine aug ka. Kuulen. Aha, oppis madala. Kui mul tuleb mingisugune viile sisse, siis kindlasti peab seadma, et mingisugune aug on kehvasti ära kaetud ja tuleb jõuda sellise noodi. Selline nagu virtuaalne blokk, et kui üldse varem mitte midagi ei tea. Küsimus, kui paljud koolis blokk võetki õpetavad? Ingrid, vastake teist pala. Et õpetavad kooli nüüd blokk võetki. Et vaikus on muudel taimu praegu, 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 muudel taimu praegu. Nii, nüüd siin sellel blokkage lähe oli, noodi näitab, et kõik nõudslaiti keskkonnas tehtud. Lähed sinne kesti selle nõudslaitiga edasi, aga nõudslaitis vaataks nüüd filmikest, mis on, kes on selle filmi näha? 
Nii, väikese vahele põikena, siis tutvus on seda keskkonda, mille on tehtud see See õppiobjekt, mida siis video just tutvustas ja mis tegelikult on põhimõtteliselt mõeldud selle sama nõudslaidi sisse juhatava õppiobjektina. Meile, kes üldse muusikal on teooriast midagi ei tea. Seal oli väga palju niisugust täiesti elementaarsed muusikal teooriast. See õppiobjekt idene, siis ta on loodat Tallinna ülikoolis, haridas tehnoloogema kõiki õppimute käigus. Ja selles lihtgrupp on tegelikult täiskasvanud õppija, kes ei tunne nooti. Ja loodud on see siis keskkonnas Xerte. Xerte on vabavaraline keskkond ja see võimaldab, mis tal on endal see, et üsna rikkaliku võimalused testide tegemiseks videote ja videote lisamiseks, aga ta sema suureks lustiks on see, et ta võimaldab ka kasutada väljast poolt tulevaid materjale näiteks YouTube'i video siit ja Learning Apps teste, mida siis ka näha võib. Sõrte on esivalgselt arendatud Natsingami ülikoolis ja ta on kõige parem võimalus seda kasutada on paikutada see oma kooli serverile. See minu õppiobjekt on antud hetkel teel või serveril, aga ta läheb seda varsti ära, sellepärast ma ei julge, ma anda praegu selle aadressi. Kõtte siis on avatud lähtekoodiga ja tarkvara on võimalik alla laadida www.xerte.org.uk Ja nüüd räägid siis lii neile sellest, mille nii me tegelikult vastine välja jõuda, ehk siis nõudslaitis, mis on äärmiselt hästi kätte saada ja väga tänuväärt veelipõhine noodi õppekeskval. Ja ka mehnaal. Nii, ma nüüd natukene tutvustan Nõudsplaiti. Nõudsplaiti on siis selline vaba varaline muusika kirjutamise võrd. Mina kasutan seda väga palju oma lastega alati teisest klassist, kuuendas, teisemendas, kaetsendas, kus nad teevad oma loomikult. Noh, ma natukene tutvustan teile. See on Nõudsplaiti, see siia tuleb teha endale konto. Ja ma natukene näitan, kuidas sellega siis toimetada. Kõige pärast, et üldse midagi tea, tuleb valida siit tasakult minu skoor, et mis tähendab, et ma võtan uue tühja lehe. Ja täna ma püüan teile hästi kiiresti näidata, mis võimalused siin on. Ja teen teile kiire täski lihtsa loos, mea loovad rõõmule, see tuuris. Ja näiteks, kui ma nüüd tahan seda lugu teha, siis kindlasti esine nasi, ma panen peakirja kool rõõmule. Edasi nii looja, aga ma ei hakka praegu sellele aega raiskama. Kui ma näiteks tahan nüüd seda lugu teha, noh, õppin on arvab, et ma tahan teha seda näiteks löödiga. Ma vaiki, mis see annab ta mulle klaveripartii. Ma tahan teha löödile, see tähendab, kui ma vajutan siia moodi võtmele, teen selle aktiivseks, ma saan selle tore tõesti backspace-eks tagasi nagu pära kustutada. Kui ma tahan seda teha löödile, siis ma teen jälle klõpsa moodi võtmed ja valin siit ülevad. Vahetan instrumenti ära, change instrument, annab mulle valida, mis pilli ma tahan. Loomulikult ma võtan selle puhu pilli peal, kuna ta mulle sopran, annab mulle flööti, mulle ei ole siin blok flööti praegu võtta ja näete. Nõud flight on selles suhtes hästi lihtne, et tal on väga vähe igasuguseid käskusi, aga väga palju on võimalik sellega ära teha. Muidugi teine vabavaraline noodiprogramm on veel, millest tahaks teile rääkida, kui see täna jõua, on New Score. Aga mulle meedid nagu nõudplaid rohke, siis see on kuidagi nagu lihtne. Nii, et lisada noote, siis ma tean jälle tegema takti aktiivseks ja hakkan noote lisama. Vaiki, mis ei annab ta mulle aeg ühe löödpilise. Noh, seda mul läheski vaja. Nii, ai, 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 noot läks valesti. Kuidas saan parandada? Kaks võimalus. Kas kustutamisnup? Sule või backspace nup või igusta nootia on lihtsalt neud, kõik või võimalused on. See on hea, et ma ise samal ajal kuulen ka, mida sa teed. Kui nüüd on mul vaja teha teistsugust rükki, siis siin all on mul täiesti olemas võimalised. Kuna ma tahan, et saada taa eegi rükmi, siis ma valin siis punkti. 
Ja siis lähen edasi, nüüd vaikimisi annab ta mulle eelmise, aga ma ei taha seda, ma taan kaheksandiku ja lähes kenasti. Palin jälle. Kui nüüd juhtub, et mu sõi rõida läbi, aga mul on vaja veel takteliselda, siis ma lähen seal üles. Mulle avanevad kuksid ja miinusid. Ma vanen plussil ja hakkan toimetama edasi. Jälle tuleb ta IT-eks ole, võtan siit ära, anna paikim selle mulle selle, see mulle ei sopi ja panen oivalesti. Mis teha? No nii põhutame alla, eks ole ja valime õige selle. Ülesanne tehtud, kui ma tahan, et ülesanne oleks lõpetatud, siis ma pean kindlasti klikkama siin vahe. Aga noh, lastele meedid alati teha ka ise, siis on võimalik valida lastel siit, Nagu näha, ma teen kõik aktiivseks, muidu mitte midagi toimida ei saa ja kõik staafid. No lisame mõne rea alla. No mida ma nüüd taha? Mida ma võitse? No trummi. Otsime siis trummid üles. Siin on mitte varianti. No paneme riitsan. No trummid, okei. Ja mulle tuleb ikka alla. No ja ma siin aga siis panen. Ma ei hakka siin pikalt tegema, ühesõnna ka hitt on põlimalik igasuguseid asja juurde lisada ja samas on võimalik siis kuulutada. Erinevad trummi ja mida rohkem lisad, seda rohkem on võimalik teha sellega. Ma lihtsalt tutustasin teile, et ei ole mõtled karta seda, sellega saavad väga edukalt hakkama teise klassi õpilased, kolmanda klassi õpilased, kuues, seitmes, kaheksas klassi, juba päris keerulisemaid asju siit. Ja täiesti edukas. Ja saate ise noodid kirjutada. Siin on võimalik, eks ole salvestuse. Ma salvestan selle. Ja mis on nõudslaidil on eriti tore. Ta näitab mulle. Mul on siit salvestatud. Ja ma saan salvestada endale kümme lugu. Kümme lugu. Ta lubab mu salvestada. Kui ma lähen rohkem kui kümme lugu, siis ta küsib minu pärast raha. Ja veel, mis mulle sellega meeldib, selle, kui ma olen selle noodi toredasti valmis saanud, võimalik see täiesti ilusasti ka välja printida, et selline tore. Siin on võimalik kõike teha, transponeerida, lihtsalt on need varikud siin, et teate natukene tutuma ja see on väga hea võimalik. Lapsed teevad oma loomingud ja mina olen saanud teha oma töö lehe, siis väga hea võimalik. Kõik suure tõra meil, aga vaatame võige siis nii selle kiimi. Juhatame sisse järgmise teema, et siis I love you, mis on ühtasi ka meie lõpu teema.
Praegu siis oli väike tutvustus sellest programmist Style of Tunes. Need lood, mis praegu on nüüd külasid, need on tehtud kolmanda klassi õpilaste pool. Ehk osad on ka teise klassi õpilaste pool, kus me oleme õppinud, eks ole meeri tallekes, kodukes. Ja läheme ja proovime, et kuidas siis need lood, noh, ütleme niimoodi ei nõutslaidis ära kirjutada, aga siis sama, et on teine vabavaraline vahva looninguine programm, mis on siis I Love You. Alguses olid siis konkreetsele me loodele viimased lood, mis te nüüd näitetes kuusite, need olid lasse oma loomingulised lood, et nad võisid oma fantaasiat kasutada ja oma loomingu on meid praegu väga aktuaalne muusika õpetuses ja see on väga vahva kodus mida teha. Ja ma natukene näitan, kuidas see programm siis toimib, selleks ei ole vaja isegi mitte ühtegi kontot ega passööd ja ka mitte midagi, vaid lihtsalt on vaja minna lehele iloftion.com ja siit näete meid juba siin vilgutab silma play. No, klüpsame ka pead. Vaata, mis saama hakkab. Ja tuleb meile selline tore pilt. Mida me siis täna teha tahan? Siin on võimalik vaadata, milliseid saari on siis teised valmis teinud, aga meie proovime siis täna ise ühe saare luua. Mis siis siis teha tuleb? Avaneb meile täiesti tühi, tühi maa. Selleks me peame tegema, võtame siit alt see märk on rõud, eks ole? Noh, teeme ühe tee. Teeme ühe tee. Mida mööda siis hakkab meil auto sõlt? Nagu te nägite, oli tehtud seal veel mõnel ka teine tee, et see kui kaks saart võtta, et siis ühe peal on nagu meloodia, mis jookseb, aga teise peal on see, mis nagu teeb tümtsu. No nii, proovime siit kokku teha. Kui mul midagi nagu ebaõnnestub, siis on mul selline asi, mille nime on kustutus kuum. Ma ei taha seda siia. Kustub ta nära. Aga siia tahan uuesti teed täita, siis ma lisan siia ja saan midagi edasi teha. Nii, mis need vaja teha on? Tahaksin, et saaksin mingisuguse meloodia. No, valime siit meloodia ja jaoks on lille potike. No, mis lugu me täna teeme? Me teeme rongi sõidu hästi kiiresti. See on kõik taarud, mis kui ma nüüd tahan pausi, siis ma saan seda edasi. Praegu ma rohkem ei hakka, kuidas ma nüüd saaksin, aga nendele lillekestele noote lisada. Siis on mu siin selline variant ja kuna ma tahan lisada päris õigeid noote, siis ta hakkub mulle klaviatuuri. Kaltan siia, aha, vaikimis ja mõt see noot. See mulle sobib. Lähen edasi. Nüüd ma tahan valida D nooti, ma klõpsan D nooti. Lähen järgmise peale. Ta on e-nooti. No, klüts on e-nooti. Järgmise. Ma tahan saada s-nooti. Klüts on s-nooti. Järgmise. Selle põõsal ma tahan saada g-nooti. Nii, klüts on. Valin g. Järgmisele ma tahan g olemas. Ja järgmisele g olemas. Nii, kui mul nüüd midagi läks ära, et mul on jälle kustustus kohm. Mis need teised siis on? Teised on siukesed lihtsalt efekti. Noh, lisame natukene neid uusid see juurde. Vaata, mis jääd tuleb. Need on võimalik ka teha erinevatesse nootidesse, aga praegu ma ei hakka neid noote nagu tegema, ma näitan nagu võimalused, mis siis on. Majad. Majad on nüüd ka väga palju võimalik. Noh, paneme nüüd majad siia ritte. Majadega saab väga erinevaid äärisusi tekitada. Noh, proovime siit lahti. Kui ma teen seda, teed seda. Lähme edasi järgmisele. Vajutan järgmisele. Tuleb järgmine efekt. Vajutan kolmandale. Oho, tuleb järgmine efekt. Proovime edasi. Nüüd järgmine tuleb. Vajutame siia. Oi, oi. Niimoodi ma võin tekitada igavesti põnevaid efekte siia. Vajutades igakord erineval millelgi. Ja näete, et me seda on näha ka, mul tulevad erinevad värve majas, mul on nagu pilt selge, mida ma vajutame sinna kõrgemale ka, mis saa juhtuma, aga proovime siin ka, me vajutame tema. Aha, nii, et nüüd aru saada, mida ma nüüd siin nagu teinud olen, on mul vaja autot ja panna see asi käima. No, panen auto ja et näha, mida ma siis täna siin valmis olen teinud, panen kõu.
Nii, et ma nagu täna näitasin, kui ma tahan stoppi panna teha siin, et tavaliselt on, miski pärast tehakse niimoodi, et suuremane tehakse nagu erinevad meloodiad ja siis, kui mul on selline väiksem saar, sinna siis pannakse noo sõuksed efektid, noh, vaata, mis asja siis need lampikesed endast kujutavad, nemad teevad, panneme siis temale ka auto käima, mis asja need lampikesed teevad, noh, kontrolline. Teeb selliseid erinevad asju. Tahtsin just näidata, et kui mul tekib selline asi, et mul ei ole siin tee, siis auto pöörab ise enesest ringi. Mul peab olema tee tehtud hästi ühtlane, siis auto sõida. Ja katsetada siin need erinevaid variante, lastele väga meeldib ja see on selline loomingune protsess, nad tekitavad erinevaid hääli ja erinevaid meloodi, et see nagu lastele hästi meeldib. Et see on nagu sõksine väikeste laste teine, kolmas, neljas, viies kläss hästi naudib selle mängu tegemist ja teevad seda ka kodus päris hoolega ja meeld. Mis kuidas see salvestab? Salvestamine on nüüd niimoodi, et kui nad on nüüd oma teose valmis saanud, nad on väga õnnelikud, nad tahavad kindlasti seda kellega siin jagada. Siis mul ongi siin on Sheri Nuk, kindlasti ta tahab saada mul nime. No, pane siis oma nime sinna, Lii on teinud selle. Nii, ja nüüd ta annab mulle linki. Selle linki saan ma endale nüüd salvestada, ma ütleb ikkalt, miski pärast linki. Aga kui nüüd linki annab, siis ma pean selle endale kopeerima ja ma võin seda siis hiljem kuulata. Kui ma seda aga ei salvesta ja siis ei juhtu mitte midagi minu saarekene läheb lihtsalt kaduma ja järgmine kord ma alustan uuesti. Aga kui ta nüüd, eks ta nüüd kaua mõtleb mul täna, ma ei tea. Kui ta annab mulle selle ringi, siis ma võin seda isegi igale poole üles panna, mis võimalu seda mulle ka kanna. Nii proovime veel kord. Ikkagi mõtlas ta ka pikalt. Ei taha mulle täna seda ringi anda. Tavaliselt tekib siia ringke ja kui ma nüüd selle siit tore päästi niimoodi kopeeri, siis ma panen ka sumal kirjakasti või kuskile ja ma saan seda edaspidi vaadata ja kuulata. Et selline salvestamise võimalus on ka. Täna ma ei vist rohkem midagi tõttestada ei ole, minu mõelest oli see väga tore, nad ka täna siin kvii. Aga oskate nimetada, millest meil kõigest täna rääkimata jäi? Mis jäi järgmiselt korraks tagatakust? Näete, mille ta sa oled veel? Kohe, näete, tuligi mulle see link ja mida ma nüüd saan, eks ole kas ma tahan oma kirja päästi Facebooki kuskile panna, eks ole? Ja siis mu see link on olemas ja teha. Mis me näe tegemata? No nii palju on, mida põnevad võid teha ja kõik, et täna need kaks olid nagu siis kaks avaralised taha eest ei küsi, saad rahulikult arvuti klassi minna ja terve klassiga toimetada. Aga on ju olemas see new score, mis on õppele muusikõpetajad endis hästi huvitav ja ka suuremaid õppilasi, mis nad teha saavad, on võimalik autosifti, et on väga palju veel võimalusi, mis on vaba varalised ja millega teha ja toimetada, aga jah, kahjuks täna see aeg, see ei otsa, aga ma soovitan veel, kui oma loomingud me kasutame hästi palju nõud slaidis ja me oleme isegi teinud niimoodi, et need lood, mis nad ise nagu teevad, et nad seda ise nagu ka esitavad, et see on ka väga tore kõss, siis mingisugused oma instrument ja kui mingid muud instrumenti ei ole, siis ta esitab seda blokk flöödi. Sõksed väga, väga vahvaid võimalusi. Selge. Aga ma arvan, et hakkame siis vaikselt lõpetamagi. Kõik kord kuur tänu. Küsige küsimus. Või soogi vabandud. Küsige. Kas keegi sa võid midagi küsida? Põhiline on muusikapõda ärge kartke. Teel on selline tunne, et kui te lähete arvuti klassi, et te olete nii rumad ja lapsed on targem. Ütle, et te õpite koos lastega nii nagu mina, aga mina ju ka ei ole sündinud midagi targem. Lihtsalt saad julgema katsetada ja lapsed on väga loomingulised ja näitavad teile ise veel ka, mida uut ja põnevad nad siin teevad ja katsetavad ja te õpite ise ja tunnete rõõmud kõigest uuest. Mina ei ütle lihtsalt ennud, julged peale hakkamist. Millal on järgmine kord? Millal on järgmine kord, seda ma ei just öelda, millal ave mulle jälle, või see vabandus ta ole, et millal mulle aeg jälle ettepaneku teeb, et tule tutvusta jälle, mida sa teed, hea meelega tule, et mul on väga hea meegu keegi, midagigi natukene täna siit sai ja kas teeb seda või jätab meelde, et 
julgelt peale hakkamist. Mm-hmm. Järgmine kord, kui kutsutakse, olen jälle kohal. No meil on nüüd käsid on see. Ja ma arvan küll, et see jää esimeseks kahaks, et kui teile siis juba ka teada antakse. Ja väga tore, et te kuulesite ja vaatasite ja küsimusi esistasite. Ja... Ja mina soovin siis kena vahe jätku. Just. <laughs> Kõik ei